Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Goldgräber, wo wir jetzt mal Maschinen zur Kohlemine transportieren, denn wir haben gesehen, Stahl können wir, sobald wir dann das Erz gefunden haben, <lacht> wo auch immer das ist. Also wir haben ja schon eine Idee, wo das Erz ist, ne? Ähm, schauen wir jetzt einfach mal, so mal das Problem ist, man sieht halt hier nicht, wo man jetzt die Autodrive-Kurse eingefahren hat. Ich würde aber mal vermuten, dass der Weg hier kürzer ist zur... Naja, wir müssen ja hier oben hin, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hm, also dahin dürfte wahrscheinlich dann... Gibt es hier irgendwie keine Brücke oder so? Also wir müssen wahrscheinlich zu... Da könnte eine tote Brücke sein. So, dann entweder... Ne, das ist die Eisenbahnbrücke. Also wahrscheinlich nach hier unten. So, das heißt, wir müssen ganz unten rechts hier in die Ecke. Und da scheint der Weg hier der kürzere zu sein. Ne? Hier lang. Der andere Weg wäre hier, dann durch die Serpentinen. Okay, wir nehmen... Also gut, dann nehmen wir hier... Kohlemine. Und ich hätte richtig Bock. Wisst ihr, was wir mal machen? Wir fahren mal mit dem einen LKW dann gleich mit. Wenn der soweit fertig ist mit Steinen. Oh, kann keinen Weg finden. Oh je, oh je, oh je. Ich sehe schon... Ich sehe schon, das wird dem einen oder anderen nicht gefallen, aber wir müssen da mal eben gucken, wieso wir keinen Weg dahin finden, weil wir müssen das ja mit dem Wegenetz verbinden. So, das heißt... Okay, der fährt immer noch fleißig Steine. Wir müssen noch mal gucken, wie viele Steine haben wir denn noch. Achso, das ist hier, okay. Zum Gold verkaufen müssten wir auch mal wieder. Ihr würdet die Palette runterholen. Ja, drunter wie gesagt. Ähm... 70.000, noch zwei LKW, okay. Und wie sieht's hier aus? Ah, noch nicht voll, okay. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken, woran das liegt, dass der Weg nicht funktioniert. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich weiß, das nervt immer so ein bisschen, aber... Ah, und hier kommen wir, warte mal, dann fahren wir hier mit. Bei dem können wir mal gucken, ob wir das Erz da aus der, aus der Bude kriegen. Ah, das war schon schön, ne? Als das Projekt mit diesen kleinen Maschinen hier anfing. Wir haben uns immer noch nicht einen kompletten LKW mal mit dieser LKW-Umkipp-Anlage weggekippt. Müssten wir auch mal irgendwann machen. So. Dann schauen wir mal. Fahren wir mal einfach hier drunter. Erde, Stein, Kies, Paydirt, Sand, Kohle, Erz. Erde, Stein, Kies, Sand. Ähm. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich komme jetzt wirklich doof vor. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben hier die... Das ist der Zementprozessor. Das hier ist das Dirt... Pro genau, das ist es. So. Sand, Kies. Äh. Erz, 20.000 Liter Erz. 20, 230. Ich dachte, die müssen noch irgendwo sein. Wird denn da das gleiche angezeigt wie im Global Company Script? 
Garderol irrt um die Welt herum und ist ratlos. Kennt man ja häufig. Oh, das ist das hier. Nee, ne? Weil hier wird ja angeliefert. <lacht> Gucken wir aber auch gleich. Ich habe wahrscheinlich ein Brett vom Kopf und alle denken sich jetzt, Alter, was ist los mit dem Typ? So, hier gucken wir nochmal. Ja, 20.000 Herz. Okay, so, jetzt mal der Logik nach. Dann haben wir die Verarbeitungsanlage. Dann haben wir hier Haufen. Hi, hi. Ähm so, der ist es definitiv nicht. Hier wissen wir auch, dass es Sand ist. Hier... Ja. Wissen wir auch, dass es nicht ist. Das sind Steine. Und das einzige Förderband, was da noch läuft, ist das hier. Und das läuft in den Kasten rein. So, und von da laufen Förderbänder in die Anlage rein. Aber hier können wir damit ja auch nichts anfangen. Wir könnten höchstens, ne, wenn das automatisch ginge, dann sagen, das soll eh in die Anlage rein. So, was haben wir hier? Oh. Also das heißt, das läuft hier rein, dann da hoch, dann da rein und hier runter. Ähm. Okay. Ich... Warum auch nicht, ne, wenn es schön gemacht wird? Guck mal, wie schön. Jetzt haben wir noch das nächste Problem. Kriegen wir den überhaupt so hoch, dass der da reinkippen kann? Offenbar ja. Okay. Fair enough. Das heißt, jetzt müssen wir mal gucken, wo liegt denn das Problem des Wegenetzes? Ja, kann auch sein, dass dann auf der... Ja, auf der ich wollte gerade sagen, kann sein, dass auf der Mine was draufsteht, aber nein, kann es nicht. So. Kohle, Mine, Z. Okay, auch von hier findet er keinen Weg. Dann müssen wir mal schauen, wo dran das wohl liegen kann. Jetzt mal gucken, wie, wie wir da überhaupt hinkommen. Ich hatte ja, ich wollte ja überlegen, ne, was ich, ob ich jetzt euch vorschlage, dass wir dann einfach mal komplett den Weg zur Kohlemine dann gemeinsam hochfahren mit dem LKW. Ja, der Plan scheitert schon daran, dass wir gar nicht da hinkommen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, wo hier überall... Das ist ja häufig so, ne? dann hat man einfach an der Kreuzung irgendwie mal so einen Wegpunkt vergessen oder so. Und ihr lernt auch mal die Map kennen, weil wir haben ja echt noch nicht viel von der Map gesehen. Also Folge 49, Garderol erkundet die Map, was sonst immer Folge 2 ist. So, hier kommen wir nochmal am Hof vorbei. Und hier ist... Hier ist damit verbunden. Damit ist verbunden... Was ist denn hier los? Gänsefleisch mal erklären, was hier los ist. Das geht doch dann wieder nicht gut. So. Kein Weg gefunden zur Kohlemine. Wir schauen nochmal kurz, äh, ist es denn der richtige Delimiter, der richtige Bezeichner? Ja, Kohlemine. Und wir sind auch immer hingesprungen. So, wir sind jetzt äh, hier. Also hier müsste ja dann irgendwo so ein Weg hochgehen. Ne. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, was ist hier? Hier ist auch alles richtig, oder? Hier geht einer hoch. Es geht geradeaus. Von rechts kommt einer, von links kommt einer. Sieht auch alles richtig aus. Wenn das überhaupt der Weg dann ist, ne? Oh Mann. Aber ihr seht, wie viel Kurs ich hier eingefahren habe. Das ist, äh, ja...
So, nächste Kreuzung. Kommen wir von hier in alle Richtungen. Es sieht verworren aus, aber es scheint zu passen. Von da geht's nach da, nach da, nach da. Von hier geht's nach da, nach da, nach da. Von da geht's nach da, nach da und nach da. Und von da geht's nach da. Da. Und da. Also hier ist auch alles richtig. Und die Frage ist, wo wir lang müssen. Müssen wir dann hier lang oder so? Das ist ja so ein kleiner Schleichweg hier, wie mir scheint, ne? Das ist halt der Nachteil, wenn du so eine riesen Map hast, verlierst du irgendwann die Orientierung total. So, was haben wir hier? Hier geht's... Hier haben wir zum Beispiel schon mal einen kleinen Fehler. Hier könnte man noch... ...den hier machen. So, und dann würde es... Hier geht es so ungefähr in die Richtung, ne? <lacht> Planlos über die Map. Habt ihr Bock drauf, dass wir das mal wirklich erkunden hier? Ich war ja hier teilweise schon mal. Und das ist so ein kleiner... Das kann ja nicht sein... Oh, nee. Müssen wir hier echt hoch? Da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir einfach dann da hinspringen könnten und so gucken einfach mal. So, hier vorne ist ein, ein Erdhaufen, das heißt, der ist erstmal abgeschottet, da kommen wir gar nicht hin. Ja, und eventuell ist das auch eine Sackgasse hier, weiß ich gar nicht. Ist auch auf jeden Fall eine geile Strecke hier, also wenn wir jetzt mit dem Kohle-Lkw hier immer lang fahren müssten, oh wei. Ich finde es auch total cool, wie der Mapper dann hier diesen Sound hingemacht hat, vom Wind. Aha, guck mal. Hier geht es jetzt schon mal nur in eine Richtung weiter. Und mich dünkt ja fast, dass wir hier in die Richtung weiter müssen. Oh, ich habe ganz viel schon eingefahren hier von den Guten. Hm? Guck mal, wo wir hier landen. Aber normalerweise habe ich das alles irgendwie... Ah ja, hier landen wir in unserem Haus erstmal. Ich habe auch teilweise schon angefangen, die Brücken jetzt alle einbahnstraßenmäßig zu machen. Weil wir ja doch merken, ne, dass je mehr Fahrzeuge wir dann hier unterwegs haben, desto mehr droht es dann natürlich, dass wir uns dann irgendwann hier im Begegnungsverkehr gegenseitig auf die Hörner nehmen. Was mich nur jetzt sehr irritieren würde, ist... Boah, hier ist nochmal Bahnstrecke. Alter, wie, was für eine riesen Map ist das eigentlich? Und ich dachte, ich hätte schon hier so fast alles eingefahren. Aber es ist toll. Ich mache es gerade richtig Spaß, mit euch das hier nochmal die Gegend zu erkunden und so. Und hier scheinen wir ja auch in Ansätzen richtig zu sein. Aber ich glaube, das gehört hier zu den, zu den Bereichen der Map, wo ich mal eingefahren hatte. Aber dann gab es ja das Problem, dass ich das dann nochmal abspeichern musste. Und dann war das irgendwie komisch. Ihr erinnert euch vielleicht. Oder hätte ich mich auch... Das ist ganz kaputt gewesen wäre, das hätte ich mich in den Foot gebissen. Das könnt ihr aber mal glauben. Wo geht's denn jetzt hin? Oh Gott, Leute, 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 was machen wir hier? Oh, ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss mal hier in diesem Bereich der Map das ganze Netz einfahren und dann echt gucken, was Autodrive meint, was der kürzeste Kurs wäre. Wir werden ja hier... Das ist ja wahnsinnig. Okay, hier weiß ich aber jetzt schon... 
Ja, jetzt muss ich eigentlich hier weiterfahren, ne? Ja, dann machen wir folgendes. Da machen wir jetzt einmal hier... So, vielleicht lag es ja daran. Und ich habe so lange noch keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt sind. <lacht> wo wir sind und wo wir rauskommen, ey. Ey, Alter. Brudi. Weißt du, da habe ich erzählt, wie viel ich hier äh, eingefahren habe, wie toll ich bin und offscreen für euch alles so toll mache. Und jetzt, jetzt guckt euch das hier an, ey. Aber andererseits seht ihr auch, wo hier trotzdem schon die, die Strecken alle sind. Ne? Also das ist... So, da, ja, ich weiß, ich muss dann gleich wieder zurückfahren. Da muss ich die Kreuzung anlegen, die jetzt hinter uns lag. Ich glaube, wir machen das mit den Kreuzungen. Wenn, wenn wir sehen, die Kreuzung wird fertig, machen wir am besten sofort. Gut, Leute, folgendes. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen einfahren. Und dann schauen wir mal, ob ich jemals irgendwo wieder ankomme. Aber... Wir schauen jetzt trotzdem noch einmal, ein letztes Mal sozusagen. Ob wir denn jetzt durch die Verbindung des einen Weges da hinten... ...den fehlenden, springenden Punkt gefunden haben. Und da muss man sagen, Albrecht von Luke redet ja noch mehr als ich. So. Gibt es eigentlich kaum. Speichern. Vielleicht war das schon das fehlende Stückchen. Wir gucken mal, was sie eben verbunden haben. 3, 2, 1 und... Nein. Okay, ja, dann fahre ich mal dahin zur Kreuzung. Von da mache ich dann mal weiter und überhaupt... Ich habe keine Ahnung, wo wir hier irgendwie sind, wo wir jemals wieder rauskommen. Ich brauche... Könnte natürlich jetzt die Map aufmachen, aber das hilft mir auch nicht ganz viel weiter. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.